أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ألوسنا كوري तो शे दारा भाई को तो आज के हमरा सूरतुल बकरार पौधे रिश्त नंबर आयत थे क्या आलोचना करो वो इन्शाल्ला सूरतुल बकरार पौधे रिश्त नंबर आए थे अल्लाह ताला इरशाद करें वकुल ना एवं शे इश्क में शरण करो जोखन अमी अल्लाह ताला बोल लाम आदम के या आदम है आदम उसकुन अंता बशो बश करो तुमी तुम्हें एवं तुम्हारी स्त्री जन्नते बशो बश करो वकुले अमीन हाँ एवं जन्नत से के तुम्हें आहार करते था को खेते था को रगदन है सुशी तुम्हारे शक्षण्दे जिकान ते के चाव जो तो ट्रुक उचाव तुम्हें शक्षण्दे जन्नत से के तुम्हें आहार करते था को खेते था को वाला तक रबा एवं कसे आश्वेना निकोटे आश्वेना فتكونا من الظالمين. إيه بريكير؟ إيه غسر جودي كاسه تري أشو؟ تاهله توم را ظالم تير أنتر بوكت هيه جابي. إيه إيك تي آيتر آلو كي أشكي أمرا كيسو آلو چونا كورات جشتا كور بو إنشالله. إيه خاني الله تعالى مانوب إتحاش أولي كوري چين. جا أما در إتحاش كي أما در آدي پيتا كي أمرا كوثات تي كيشي چي. إيه إتحاش تي الله تعالى إيه خاني أولي كوري چين. كارون پرتيك मानुष के निजे इतिहास जानते हो बे, अमार बाप दादा करा चिलो, अमी कदर बंगशदोर, एक जन, एक ता बात के जोखन बोला है, जब तुम्हार पूर्व पूर्व शियाल चिलो, ऐटा जानार पौर, तार भीतरे शियाले चुड़ित्रो चले आशे, शे कमजूर होए जाए, दुर्बल होए जाए, तार भीतरे आर बागेरी शे शहाश, शे शक्ति � तक उन बिराले चरित्रों तार मध्य चले आशे। आज मुस्लिम जुबाक तरुण दर के स्कूल भार्सी रिते विश्व विद्यालय गुरु ते तादर इतिहास शिक्षण और चिकित्सा भावे पुरुक पुरी कल पित भावे इस्लाम के शत्रु यहूदी क्रिश्चियन रा मुस्लिम सिलिबा से विश्व विद्यालय गुरु ते स्कूल भार्सी रिते गुरु ते पढ़ा ठीक है आस्ते आस्ते तुम्हारे आकृति रूप परिवर्तन हो ये खून तुमरा मानुष होए चो। हमरा शब्द जानी बानोर उस्रिंग कॉल एक गास्ते के आरेक गास्ते शुद्ध लाफा लाफी कोरे। जे जुबोक तरुण दर के मुसलमान जुबोक तरुण दर के शिकान हो चुके जे तुमरा हो चुके बानोरे उत्तर शुरी आज शेष शक उस श्रृंखल हो समाज मध्य त्रास सृष्टि करे फसाद सृष्टि करे अशांति सृष्टि करे कारण तदर के शिकाना होते तुम्हारे बाबदादा चिलो बानोर तुम्हारे मध्य हो बानोरे चरित्रो आचरण थकते हो बे किंतु ए मुसलमान जुबाक तरुण दर के जुदी शिकाना हो तो तुम्हारे आदिपिता होच्चे नबी हजरत आदम आले ही सलाम बानोर बंशदार, तुमरा होच्छ हजरत इब्राहिम रुत्तर शुरी, तुमरा होच्छ हजरत उमरे रुत्तर शुरी, तुमरा होच्छ हजरत खारिद इब्न वलीद रुत्तर शुरी, तुमरा होच्छ हजरत सलाहुद्दीन अय्यूब रुत्तर शुरी, तुमरा होच्छ महमूद जिंकर रुत्तर शुरी, ये भावे आमदर पूर्व पुरुष जैसे कोल नबी रोएचेन, साहबी रोए قرآن کریم اللہ تعالی شئی بیشوئی تی اُلک کرے چھن شدو نماز روزہ دو یکٹ بیشوئی تریش پارا قرآن آشن آئی نمازر کو تھا آسے روزر کو تھا آسے نردیش آسے نشید آسے درشتان تو آسے اپما آسے گھٹن آسے بگان آسے شب کس قرآن در مدھے آسے شئی دارہ بہی کو تے قرآن در مدھے اتحاش آسے مانوب اتحاش کی امرا کتت تکے اشت چھی امرا در اتپت تکی کتھائی چھلام کتھائی جابو الله تعالى إي آية تقول دي تشن وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة شيء شو ما يشرن كرو 
যখন আমি আল্লাহ তালা বললাম হে আদম তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো আমার আদি পিতা হজরত আদম আলহিসাল্লাম এবং আমার মাতা তারা কোথায় ছিলেন জান্নাতে ছিলেন আল্লাহ তালা বলেন ইয়া আদম হে আদম আদম আলহিসাল্লাম হচ্ছেন আমাদের সকলের পিতা আদম শব্দটি কোরআনে কারিমে পঁচিশ বার এসেছে এবং আমাদেরকে আল্লাহ তালা পাঁচ বার কোরআনে কারিমের মধ্যে সম্বোধন করেছেন খেতাব করেছেন হে আদম সন্তান ইয়া বানি আদম ইয়া বানি আদম পাঁচবারের মধ্যে একবার যেমন আল্লাহ তালের সাথ করেন হে আদম সন্তান হে বনি আদম যখন তোমরা মসজিদের দিকে আসবে এবাদত করার জন্য সালাতের জন্য নামাজের জন্য তখন ভালো পোশাক পরিধান করবে সাজসজ্জা তোমরা গ্রহণ করবে খাবার খাও পানি পান করো কিন্তু তোমরা অপচয় পবে ইসরাফ করো না তো এই নির্দেশগুলো দেওয়ার আগে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলেছেন হে আদম সন্তান হে বনি আদম আমরা সবাই হচ্ছি বনি আদম আমরা বনি বানর নয় আমরা বানরের সন্তান নয় আমরা হচ্ছি বনি আদম ইতিহাস হচ্ছে শিক্ষার জন্য আর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে ইতিহাস থেকে মানুষ শিক্ষা নেয় না আল্লাহ তালা বলেন হে আদম ওকুলনা ইয়া আদম হে আদম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে কোরআনে কারিমে যখনই আল্লাহ তালা কোন নবীকে সম্বোধন করেছেন তখন তার নাম নিয়ে তাকে সম্বোধন করেছেন যেমন এখানে বলেছেন হে আদম তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো হজরত নুহ আলহিসাল্লামকে আল্লাহ তালা সম্বোধন করে বললেন হে নুহ শান্তি নিরাপত্তা সহ এই জাহাজ থেকে কিস্তি থেকে তুমি মাটিতে নেমে যাও সুবহান আল্লাহ এটা লম্বা ঘটনার লম্বা ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তালা হজরত নুহকে এরকম সম্বোধন করে বলেছিলেন কোরবানির ঘটনার শেষে আল্লাহ তালা হজরত ইব্রাহিম আলাইসালামকে সরাসরি তার নাম নিয়ে সম্বোধন করে বললেন হে ইব্রাহিম তোমার ছেলে জবাই হোক এটা আমি আল্লাহ তালা চাই না পরীক্ষা করতে চেয়েছি পরীক্ষায় তুমি পাশ করেছো তুমি স্বপ্নে যা দেখেছো হে ইব্রাহিম তুমি তা বাস্তবে প্রমাণিত করে দেখিয়েছো সুভান নাম ধর আল্লাহ তালা দেখেছেন ইয়া ইব্রাহিম হে জাকারিয়া তোমাকে এক পুত্র সন্তান আমি আল্লাহ তালা তোমাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি যার নাম হবে ইয়াহিয়া হে মুসা তোমার ডান হাতে ওটা কি স্মরণ করো আমি আল্লাহ তালা তোমার উপর এবং তোমার মার উপর কত নিয়ামত দান করেছি এরকম আল্লাহ তালা হজরত নুহকে নাম ধরে ডাকলেন হজরত ইব্রাহিমকে নাম ধরে ডাকলেন হজরত আদমকে নাম ধরে ডাকলেন প্রত্যেক নবীকে তাদের নাম নিয়ে নিয়ে আল্লাহ তালা ডাকলেন একমাত্র আমার নবী আপনার নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা ইয়া মোহাম্মদ বলে নাম নিয়ে কোথাও ডাকেন নাই সুবাহান আল্লাহ কখনো বলেছেন হে রসুল হে মোহাম্মদ বলেন নাই হে রসুল আপনার উপর যা নাজিল হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন আবার কখনো বলেছেন হে নবী ইমানদারদেরকে জেহাদ করতে লড়াই করতে আপনি তাদেরকে উৎসাহিত উদ্বুদ্ধ করুন হে নবী বলেছেন হে রসুল বলেছেন ইয়া আইহাল মুদ্দাসির ইয়া আইহাল মুজাম্মিল হে চাদর কম্বল দ্বার আবৃত মহামানব দাঁড়িয়ে যান এরকম তাকে সুন্দর করে করে ডেকেছেন ইয়া মোহাম্মদ বলেন নাই কেন কারণ আমার নবীর সম্মান অনেক বেশি আল্লাহ তালা বলেন হে নবী আমি আল্লাহ তালা আপনার সম্মান আপনার নাম আপনার সম্ভ্রম আপনার আলোচনা আমি আল্লাহ তালা অনেক সমুন্নত করেছি সুবহান আল্লাহ তো এই আয়তে আল্লাহ তালা হজরত আদম আলহিসালামকে ডেকে বলছেন ইয়া আদম হে আদম কি তুমি 
এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এটা একটা ইতিহাস কিন্তু এখান থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম এক নাম্বার শিক্ষা স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এটা স্বামীর উপর ফরজ আল্লাহ তারা বলেছেন হে আদম তুমি জান্নাতে বসবাস করো সাথে তোমার স্ত্রীকে রাখবে তোমরা দুইজন জান্নাতে বসবাস করো আল্লাহ তালা আদম হাওয়াক একসাথে বলেন নাই বরং আদমকে বলেছেন আদম তুমি জান্নাতে বসবাস করো সাথে তোমার স্ত্রীকে রাখো তার মানে হে স্বামী তুমি যেখানে বসবাস করবে সাথে তোমার স্ত্রীর বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয় এটা আমি আল্লাহ তালা তোমার উপর ফরজ করে দিলাম আল্লাহ তালা বলেন স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণ করো তুমি যা খাবে যা পরিধান করবে যেরকম বসবাস করবে স্ত্রীর জন্য সেভাবে ব্যবস্থা করে দেয়া এটা তোমাদের উপর আমি আল্লাহ তালা ফরজ করে দিলাম স্ত্রীর পর্দা লঙ্ঘন হয় না এমন ব্যবস্থা করে দেয় এটা স্বামীর উপর ফরজ এটা আমাদের সবাইকে জেনে রাখতে হবে যৌথ পরিবার যৌথ ফ্যামিলি যারা আমরা থাকি পর্দা নাই একসাথে যৌথ যারা থাকে বিশেষ করে দুই তিন ভাই এক বাসায় থাকে আবার অনেক সময় পাশাপাশি বাসা চাচা তো বাইরাও থাকে অনেকের যৌথ রান্নাঘর থাকে এবং এরকমও অভিযোগ আমাদের কাছে আসে মাসালা নিয়ে আসে যে যৌথ বাথরুম বিবাহ করেছে তাদের রুমে বাথরুম নেই পুরা বাসায় দুই তিনটা বাথরুম সেখানে গিয়ে তাদেরকে হাজত করতে হয় ইসলাম এটা চূড়ান্তভাবে নিষেধ করেছে স্ত্রীকে পরিপূর্ণভাবে বাসস্থানের ব্যবস্থা আপনার করে দিতে হবে তার আলাদা ঘর দেওয়া কোনো শর্ত না একটা রুম দিতে হবে রান্নাঘর আলাদা থাকতে হবে এবং তার বাথরুমের আলাদা ব্যবস্থা করে করে দেওয়া এটা আপনার স্বামীর উপর আল্লাহ তালা ফরজ করে দিয়েছেন যেখানে তার পর্দা লঙ্ঘন হবে না আপনার ভাইরা সেখানে যাবে না বিশেষ করে বৈঠক যেখানে হয় মজলিস তারপর যেখানে সবাই একসাথে খাবার খায় সেখানে যেন সবাই একসাথে মিলিত না হয় পর্দা যেন লঙ্ঘন না হয় আপনার স্ত্রীর জন্য স সুন্দর পরিবার পর্দা স সে বসবাস করতে পারে এমন বাসস্থানের এমন থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া এটা আপনার স্বামীর উপর আল্লাহ তালা কি করে দিয়েছেন ফরজ করে দিয়েছেন বোহারি মুসলিমে বর্ণিত হাদিস মহানবী সাল্লামের সাহায্য করেন ইয়া কুমদুল আল নিসা নারীদের নিকট প্রবেশ করা থেকে তোমরা সাবধান থাকো একজন আনসারি ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুর আল্লাহ আর আইত আল হামু যে স্বামীর ভাইদের সম্পর্কে আপনি কি বলেন যে স্বামীর ভাইরা তারা কি স্ত্রীর সামনে বেরোতে পারবে মারবি সাল্লামের সাথ করেন আল হামু আল মাউত স্বামীর ভাই স্বামীর যে সকল আত্মীয় স্বজন এরা হচ্ছে মৃত্যু অর্থাৎ বাহিরের কোনো ব্যক্তি ঘরে এসে কোনো উপকর্ম করা এটা তার জন্য কঠিন কিন্তু দেবরের সাথে ভাবির সম্পর্ক দুলা ভাইয়ের সাথে শালীর সম্পর্ক এটা সহজে কেন হয়ে যায় কারণ যৌথ পরিবার একসাথে বসবাস করে এখান থেকে ধ্বংস হয় মারামারি হয় হানাহানি হয় শেষ পর্যন্ত পরিণাম মৃত্যু হয় এই জন্য মানুষ স্থান বলেছেন আল হামু আল মাউত এখানে আর বেশি সাবধান থাকতে হবে এটা তো নিজের ছোট ভাই নিজের মানুষ সন্দেহের কোনো সুযোগ না এটা বলা যাবে না শয়তন আপনার রক্তের সাথে চলে এবং যেখানে এক পুরুষ এক মহিলা থাকে সেখানে তৃতীয় জন অবশ্যই দ্বিতীয় শিক্ষা আমরা জানলাম এই আয়াত থেকে স্বামী যেখানে থাকবে স্ত্রী সেখানে থাকবে স্ত্রীটা বলতে পারবে না আমার বাবের বাড়ি ছিল তিন তালা ফ্ল্যাটে আমরা থাকতাম তোমার এই তিন সেটে মাটির ঘরে আমি থাকতে পারবো না এই কথা বলার স্ত্রীর কি নেই অধিকার নেই ইসলাম শুধু স্বামীর পক্ষে না ইসলাম শুধু স্ত্রীর পক্ষে না দুই পক্ষকে ইসলাম লক্ষ্য করে সুন্দরভাবে ইসলাম বিধিবিধান রচনা করেছে যেমন স্বামীকে বলেছে স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দাও স্ত্রীকেও বলেছে স্বামী তোমাকে যেখানে রাখবে তোমাকে সেখানে থাকতে হবে স্বামী যেখানে থাকে তুমি তার সাথে সেখানে থাকবে স্বামী যদি জান্নাতে থাকে আদমের মতো সাথে হাওয়াকেও জান্নাতে রাখবে স্বামী যদি পাঁচতলা বিল্ডিংয়ে থাকে স্ত্রী তোমাকে সেখানে থাকতে হবে স্বামী যদি মাটির গড়ে থাকে তোমার বাপের গড় প্রাসাদ ছিল না দশতলা ছিল এটা দেখার বিষয় না তোমাকে মাটির গড়ে থাকতে হবে আল্লাহ তারা বলেন আজকে তোমাদের সামর্থ্য যতটুকু হে স্বামীরা তোমরা যে ঘরে বসবাস করবে সাথে তোমাদের স্ত্রীদেরকেও তোমরা রাখবে এটা আমরা এই আয় থেকে কিভাবে বুঝলাম কারণ আল্লাহ তারা বলছেন হে আদম জান্নাতে বসবাস করো সাথে তোমার স্ত্রীকে রাখবে এটা বলেন নাই তুমি জান্নাতে বসবাস করো স্ত্রীকে দুনিয়াতে রাখো বা তুমি দুনিয়াতে থাকো স্ত্রীকে জান্নাতে রাখো না 
আপনি যে মানে থাকবেন স্ত্রীকে সে মানে রাখতে হবে সে মানের খাবার সে মানের কাপড় তাকে পরিধান করাতে হবে খাবার খাওয়াতে হবে এটা হচ্ছে ইসলামের বিধান আল্লাহ তালা বলেন সেই সময় স্মরণ করো যখন আমি আল্লাহ তালা বললাম হে আদম উসকুন তুমি জান্নাতে বসবাস করো সাথে তোমার স্ত্রী হাওয়াকেও জান্নাতে রাখো আল্লাহ তালার সাথে হাওয়া বলে না কি বলেছেন সাথে ওয়াজাউ জুকা তোমার স্ত্রীকে তো বোঝা গেল স্বামী স্ত্রীর এই যে সম্পর্ক এটা নতুন কোনো সম্পর্ক নয় এটা আদম আলহ সালাম সে আবহমান কাল থেকে চলে আসছে নবীরা বিবাহ শাদি করেছেন বিবাহ শাদি করা এটা কোনো আদত নয় এটা ইবাদত এটা শুধু একটা রসুম রেওয়াজ নয় বরং এটাকে আপনি নামাজ রোজার মতো ইবাদত মনে করে নেকির কাজ মনে করে যদি করেন বিবাহ শাদিতে যত টাকা বে করবেন যত কষ্ট করবেন সবগুলো আল্লাহ তালা ইবাদত হিসাবে গণ্য করবেন আদম আলহ ইসাল্লাম বিবাহ করেছেন আল্লাহ তালা বলেন তুমি এবং তোমার স্ত্রী হাওয়াকে সাথে জান্নাতে রাখো আল্লাহ তালা বলেন হে নবী আপনার পূর্বে আমি অনেক নবী এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছি সেই সকল নবীদের স্ত্রী ছিল সন্তান ছিল নবীদের স্ত্রী ছিল সন্তান ছিল অতএ বুজুর্গি করে এটা বলা যাবে না যে আমি এই বিবাহ শাদিতে নেই এই যাই ঝামেলে আমি নেই আমি শুধু মসজিদে আল্লাহ আল্লাহ করবো না ইসলামের মধ্যে বৈরাগ্যবাদী নেই সমাজ ছুত হয়ে সমাজ থেকে দূরে চলে গিয়ে শুধু মসজিদে বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ করবেন আর সমাজটা ইবলিসের হাতে ছেড়ে দিবেন আপনার ছেলে মেয়েদেরকে ইবলিস নষ্ট করবে মিনাল জিন্নাত ইউ আর না আছে ইবলিস শুধু শয়তান শুধু জিন্নাত নয় মানুষের মধ্যে শয়তান আছে তার অবশ্যই কেয়ামতের দিন আপনাকে আল্লাহ তালার আদালতে হিসাব দিতে হবে অতএব বিবাহ শাদি এটাও ইসলামের একটা অংশ নবীরা বিবাহ শাদি করেছেন এর বিধিবিধান আলাদা রয়েছে কিতাব উল নিকাহ ফিকি কিতাবের মধ্যে বিবাহ অধ্যায় আলাদা আছে কিভাবে বিবাহ করতে হয় কিভাবে যত বিবাহের আপনার হকুম আহকাম আছে সব কিছু করোনা হাদিসের মধ্যে আল্লাহ তালা এবং মারবি ইসলাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন সুখ শান্তিময় একটি দাম্পত্য জীবন পাওয়ার জন্য আল্লাহ নিকট দোয়া করতে হবে বিবাহ করেছেন আমাদের অনেকের বৈবাহিক জীবনে শান্তি নেই কলহ লেগেই থাকে সেজন্য আল্লাহ নিকট দোয়া করবেন আল্লাহ আমার স্ত্রী সন্তানদেরকে আমার চক্র শীতল বানিয়ে দাও ও আতাজাউ বজুন নিশা আর নারীদেরকে আমি বিবাহ করি এই সব কিছু নিয়ে সমাজ নিয়ে জীবন নিয়ে আমি চলি এবং আল্লাহ তালাকে পাওয়ার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে আমার সুন্নত ফমান রাখি বা আন সুন্নতি ফেলাই সামিননি আমার সুন্নত থেকে যে বিমুখ হয়ে যায় সে আমার দলভুক্ত নয় অতএব মানবী সাল্লামের সুন্নত হচ্ছে তরিকা হচ্ছে বিবাহ শাদি করতে হবে এবং দ্রুত করতে হবে ইয়াম আশার শাবাব বহারিতে বর্ণিত হাদিস মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের সাব করেন হে যুব সমাজ মানিস কতা আমিন কুমুল বাহা ফালিয়াতা জাওয়াজ তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ শাদি করতে পারে তারা যেন দ্রুত বিবাহ শাদি করে ফেলে ফাহু আগদ্দুরিল বসারি ও আহসানুরিল ফারজি দ্রুত বিবাহ শাদি করলে চক্ষু নত থাকবে এবং লজ্জাস্থান হেফাজতে থাকবে বিশেষ করে বর্তমান জমানায় এবং মহানবী সাল্লাম মুসলিমে বর্ণিত হাদিস এরশাদ করেন খাইরু মাতা ইহাল মার আতু সাল ইহা এই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হচ্ছে একজন নেক্কার স্ত্রী বিবাহ করার সময় শুধু রূপ দেখে সুন্দর দেখে বিবাহ করবেন না বরং এটা মনে রাখতে হবে সে কেবল আপনার স্ত্রী নয় সে হচ্ছে আপনার সন্তানের মা মা যেমন হবে সন্তানলাম আল্লাহ তালা বলেন ও আঙ্কেহুল তোমাদের ছেলে মেয়ে দাস দাসি চাকর চাকরানি যারা আছে তাদেরকে তোমরা দ্রুত বিবাহ দাও দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা বিবাহ করতে দেরি করছো আল্লাহ তালা বলছেন যদি তারা দরিদ্র হয় ফকির হয় আল্লাহ তালা বিবাহের বরকতে তাদেরকে সচ্ছল করে দিবেন এবং এটা অনেকে বাস্তবের ফল পেয়েছে বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে অনেক টাকা পয়সা খরচ হয়ে যাবে বিবাহের পর অনেক ঝামেলা না আল্লাহ তালা বলেন আমি আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা গ্যারান্টি দিচ্ছেন ওয়াদা করছেন ইয়া কোন ফকারা তারা যদি ফকির হয় ইয়গনিহিমুল্লাহিম ফাদলি বিবাহের কারণে আল্লাহ তালা নেয়ামতের দ্বারগুলো মুক্ত করে দিবেন 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الله تعالى ندرشنا بولي المدهة একটি নিদর্শন হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহ তালা মোহাম্মত এবং ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন স্বামী স্ত্রীর নিকট শান্তি পায় মোহাম্মত পায় স্ত্রী তার স্বামীর নিকট মোহাম্মত পায় সুবাহান আল্লাহ গান হবেন আল্লাহ তালা বলেন আমি আদমকে ডেকে বললাম হে আদম উসকুন আল জান্না তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো ওয়াকুলা খেতে থাকো মিনহা জান্নাতের নাজু নিয়ামত হতে রাগা দান স্বাচ্ছন্দে সুবাহান আল্লাহ আদম আলহি সালামের উপর আল্লাহ তালা কত বড় মিনহ নিয়ামত দান করেছেন কি জান্নাতে থাকতেও দিয়েছেন এবং জান্নাতে যা ইচ্ছা তা হতে খেতেও বলেছেন স্বাচ্ছন্দে কোনো বাধা নেই কোনো সমস্যা নেই যেখান থেকে তুমি চাও জান্নাতে তুমি খেতে থাকো রাগা দেন হাই তুষি তুমা একটা শুধু বিধান একটা শুধু বিধান সেটা হচ্ছে এই বৃক্ষের কাছে তোমরা আসবে না জান্নাতে যত না জনি আমার আছে সব তোমাদের জন্য একটা শুধু গাছ একটা বৃক্ষ আমি নিষেধ করছি এর কাছে তোমরা আসবে না এই গাছের কাছে তোমরা আসলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে আল্লাহ তালার নেয়ামতে কি ঘাটতি পড়বে এই গাছ থেকে খেলে কোনো ঘাটতি পড়বে পুরা জান্নাত থেকে খেলে কোনো ঘাটতি নেই এক গাছ থেকে খেলে কি ঘাটতি পড়বে মানুষের অন্তর মানুষের মন চায় এমন জিনিস আল্লাহ তালা অনেক সময় নিষেধ করেন অনেক সময় এই জিনিস গুরু থেকে আমাদেরকে বারণ করেন পরীক্ষার জন্য যেমন খাবার আপনার জন্য জায়েজ পানীয় পান করে আপনার জন্য জায়েজ কিন্তু মন চায় সুস্বাদু ঠান্ডা পানীয় রমজান মাসে বারো তেরো ঘন্টা আল্লাহ তালা নিষেধ করেন কেন এ খাবার পানীয়গুলো একটু বাঁচলে আল্লাহ তালা কাতারের এ খাবারগুলো আল্লাহ তালা আফ্রিকায় মিসকিনদেরকে দেবেন এর জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে রমজান মাসে রোজা রাখতে বলেছেন নাকি না পরীক্ষার জন্য এগারো মাস তোমাদের জন্য বৈধ করলাম আমি আল্লাহ তালা যিনি বৈধ করলাম সেই আল্লাহ তালা রমজান মাসে এসে তোমাদেরকে নির্দিষ্ট একটি সময় খাবার খেতে পানীয় পান করতে নিষেধ করছি পরীক্ষা করতে চাই দেখি তারপরেও তোমরা আমার হুকুম মানো না তোমাদের মন মতো চলো ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ তালা হজরত আদম আলাই ইসলামকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন পুরা জান্নাত বৈধ করে দিলাম একটা বৃক্ষ শুধু নিষেধ করলাম পরীক্ষা করতে চাই যে তুমি এই পরীক্ষা পাশ করো না পাশ করতে পারো না যেমন বানু ইসরাইল তাদের উপর আল্লাহ তালা একটি বিধান নাজির করলেন পুরা সপ্তাহ তোমরা মাছ শিকার করতে পারবে শুধু শনিবারে তোমরা মৎস্য শিকার করতে পারবে না আল্লাহ তালা বলেন বানু ইসরায়েলের সেই ঘটনা স্মরণ করো যখন তারা শনিবারে লঙ্ঘন করল শনিবারের বিধানকে তারা লঙ্ঘন করল আল্লাহ তালা তাদের উপর এই বিধান নাজিল করলেন পুরা সপ্তাহ তোমরা মাছ শিকার করতে পারবে কিন্তু শনিবারে তোমরা মাছ শিকার করতে পারবে না পরীক্ষাটি আল্লাহ তারা একটু কঠিন করলেন পুরা সপ্তাহ তারা মাছ পেত না পেত কিন্তু পেতে তাদের একটু কষ্ট হতো সমুদ্রের তলদেশে তাদের যেতে হতো অনেক তাদের তল্লাশি করতে হতো অনেক খোঁজাখুঁজি করতে হতো কিন্তু শনিবারে দেখা যায় মাছ এত বেশি আসত পানির উপর একবার বেসে যেত আল্লাহ তালা বলেন তারা এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারল না নিজের মন যা চায় তারা সেটা মেনে নিল আল্লাহ তালার হুকুমের সামনে তারা সিলিন্ডার করতে পারল না তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল না আল্লাহ তালা বলেন যে এরকম কিছু জিনিস মন চায় এরকম অনেক কিছু আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের সামনে এগুলো আল্লাহ তালা সুসজ্জিত করে পেশ করেছেন যেমন নারী যেমন সন্তান যেমন খেত যেমন চতুষ্পদ জন্তু যেমন স্বর্ণ যেমন রূপা এগুলো মানুষ চায় এবং এগুলো সংগ্রহ করতে চায় কিন্তু আল্লাহ তালা সব বৈধ করে দেন নাই 
আল্লাহ তালা কিছু বৈধ করে দিয়েছেন এবং কিছু অবৈধ করে দিয়েছেন কিছু নারী আপনার জন্য বৈধ কিছু নারী আপনার জন্য অবৈধ কিছু ক্ষেত আপনার জন্য বৈধ কিছু ক্ষেত আপনার জন্য অবৈধ কিছু জানোয়ার আপনার জন্য বৈধ কিছু জানোয়ার এর গুস্ত খাওয়া আপনার জন্য অবৈধ কিছু স্বর্ণ আপনার জন্য ব্যবহার করা বৈধ কিছু স্বর্ণ আপনার জন্য অবৈধ কিছু রূপা বৈধ কিছু অবৈধ আল্লাহ তালা এই বৈধ অবৈধ কেন করেছেন পরীক্ষার জন্য ঠিক তেমনিভাবে হজরত আজম আলহ ইসালামের সামনে গোটা জান্নাতের সব কিছু ভক্ষণ করা এবং এর স্বাদ গ্রহণ করা মন চায় কিন্তু আল্লাহ তালা সব কিছু বৈধ করে দিলেন একটা থেকে না করে আল্লাহ তালা লাতা কোলা মিনহাদ হিসা যারা এই গাছ থেকে তোমরা খাবে না এটা আল্লাহ তালা বলেন না কি বলেছেন লাতাকরাবা হাদ হিসা যারা গাছের কাছে যাবে না এখান থেকে আমরা আরেকটা জিনিস শিখতে পারলাম সেটা হচ্ছে নিষিদ্ধ জিনিস তো করা দূরের কথা নিষিদ্ধ জিনিসের কাছেও যাওয়া যাবে না নিষিদ্ধ জিনিসকে আমরা হারাম বলি আর নিষিদ্ধ জিনিসের আশপাশকে মাকরুহ বলি মাকরুহ জিনিসটা সে নিজে হারাম নয় অবৈধ নয় তাকে মাকরুহ অপছন্দনীয় রাখা হয়েছে কারণ সে হারামের দিকে নিয়ে যায় এই মাকরুহ জিনিসটা আসলে হারাম নয় কিন্তু সে হারামের দিকে নিয়ে যায় এই জন্য এই জিনিস থেকেও দূরে থাকতে আপনাকে বলা হয়েছে যেমন মূল শূন্যতা আসলে আমাদের উপর ফরজ করা হয়নি ফরজ নামাজটা আমাদের উপর আবশ্যক শূন্যটা কেন ফরজ নামাজের আগে পরে শূন্যটা পড়লে তাহলে ফরজ নামাজটা আপনার সংরক্ষিত থাকবে মাহফুজ থাকবে আগেও শূন্যত পড়েছেন পরেও শূন্যত পড়েছেন মাঝখানে ফরজ নামাজটা পরিপূর্ণভাবে আপনি আদায় করতে পারবেন ঠিক তেমনিভাবে হারাম এই দশটা জিনিস হারাম আগে পাঁচটা জিনিস মাকরু পরে পাঁচটা জিনিস মাকরু আগের পাঁচ পরের পাঁচ এই পুরো বিশটা জিনিস যদি আপনি মানেন তাহলে মাঝখানে দশটা জিনিস আপনি সংরক্ষিত রাখতে পারবেন এই দশটা জিনিসের কাছে আপনি যাবেন না এরকম ইসলামের অনেক বিধি বিধান আল্লাহ তালা বলেছেন যেমন কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা ওয়ালা তাজনু বলেন না যে তোমরা জিনা করো না আল্লাহ তালা বলেন জিনা বেভিচার করা তো দূরের কথা জিনা বেভিচারের কাছেও তোমরা যেও না চোখের খেয়ানোর থেকে তোমরা বেঁচে থাকো উলঙ্গ নারীদের থেকে বেগানা নারীদের থেকে তাকানো থেকে তোমরা বেঁচে থাকো তাদের সাথে কথা বলা থেকে তোমরা পরহেজ করো কারণ এগুলো সরাসরি হারাম নয় মূল হারাম হচ্ছে জি না করা কিন্তু এগুলো সেই দিকে নিয়ে যায় এই জন্য তাদের সাথে কথা বলা তাকানো এগুলো কেন হারাম করা হয়েছে কারণ আপনি সব কিছু দেখতে পারেন দেখতে আসলে নিষেধ নাই কিন্তু দেখতে এই জন্য নিষেধ করা হয়েছে কারণ দেখতে দেখতে এক সময় প্রেম ভালোবাসা পরে এক সময় জিনা বিবিচারে বান্দা লিপ্ত হয়ে যাবে সেজন্য ওইগুলিকেও নিষেধ করা হয়েছে আল্লাহ তালা বলেন জাহির হোক বাতিন হোক প্রকাশ্য হোক গোপন হোক সব ধরনের ফা হিসা অশ্লীলতা থেকে তোমরা দূরে থাকো এর কাছেই যেও না সিনেমার মধ্যে যত কিছু পরিদর্শন করানো হয় এগুলো অধিকাংশ হচ্ছে অশ্লীলতা যারা সিনেমায় যায় তাদের সাথে আপনি বন্ধুত্ব করবেন না উঠা বসা করবেন না আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলবেন না মূলত বন্ধুত্ব করা হারাম নয় কিন্তু সম্পর্ক করতে করতে এক পর্যায়ে তারা আপনাকে ট্রেনে সিনেমা নিয়ে যাবে এক দুইবার আপনি সিনেমা দেখবেন পরে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন পরে নামাজ ছেড়ে দিবেন আপনি শয়তানের দূরে তুলে চলে যাবেন এই জন্য শয়তান একবারে আসে না ধাপে ধাপে শয়তান মানুষকে তার পথে নিয়ে যায় এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন সেই অশ্বরুলতা থেকে তুমি দূরে থাকো কাছেই যেও না ইয়া মদ পান করা অবস্থায় তোমরা নামাজের কাছেও যেও না আগে মদ পান করা জায়জ ছিল আল্লাহ তালা ধাপে ধাপে হারাম করেছেন একবার হারাম করেন নাই প্রথমে বলেছেন মদ পান করা অবস্থায় তোমরা মসজিদের কাছে যেও না অন্যান্য সময় মদ পান করতে পারো এরকম প্রথমে বিধান ছিল পরে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণভাবে মদটাকে নিষেধ করা হয়েছে তো আল্লাহ তালা এটা বলেন নাই যে ইয়া ইয়ু হাল্লাদিন লাতু সাল্লু আনতু সুকারা মদ পান অবস্থায় তোমরা নামাজ পড়িও না না মদ পান অবস্থায় নামাজের কাছেই যেও না তুমি নামাজ পড়তেছো না কিন্তু নামাজির কাছে চলে গেছো আরেক নামাজিকে মসজিদিকে তুমি কষ্ট দিয়ে ফেলতে পারো মসজিদটা নষ্ট করে ফেলতে পারো কারণ তখন তোমার সেন্স তো জায়গায় নেই এর জন্য মত পান করার অবস্থায় তুমি নামাজ পড়া তো জোরের কথা নামাজের কাছেও যেও না আল্লাহ 
আল্লাহ তালা বলেন প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত ইতিমের মালের কাছেও যেও না ইতিমের মাল আপনার কাছে আপনি ইতিমের চাচা মালটা রেখেছেন তার মাল ভক্ষণ করা তো দূরের কথা আল্লাহ তালা বলেন ওই আলমিরার কাছে তুমি যেও না তার অ্যাকাউন্ট যেখানে আছে ওই অ্যাকাউন্টের কাছেও যায় না কারণ আস্তে 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 শয়তান বলবে আজকে একটু নিয়ে নিয়ে পরে এটা শুধ করে নিব পরে আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে পরে আপনার হিসাব থাকবে না তার মালটা আপনি নষ্ট করে দিবেন এই জন্য তার মাল ভক্ষণ করা তো দূরের কথা আর তা বলেন ইতিমের মালের আল্লাহ তালা বলেন এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তালার বর্ডার এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তালার বর্ডার সীমা তোমরা সীমা ফালা তাহাতা দুহা এই সীমাগুলো তোমরা অতিক্রম করা তো দূরের কথা এক আয়তা আল্লাহ তালা বলেছেন ফালা তাহাতা দুহা অতিক্রম করো না অপর আয়তা আল্লাহ তালা বলেন ফালা তাকরা বুহা অতিক্রম করা তো দূরের কথা সীমার তোমরা কাছেও যেও না পুরা বাংলাদেশ আছে আপনি পুরা বাংলাদেশে বাসা না বানিয়ে ভারতের একবারে বর্ডারে গিয়ে বানাইতেছেন বলতেছেন সমস্যা আমি তো বাংলাদেশের বর্ডারে আছি তো বিসিএফের হাত থেকে বাঁচার জন্য আপনি বাংলাদেশের বর্ডারে না বানিয়ে কোথায় বানাবেন বর্ডার থেকে অনেক দূরে তখন আপনি ধ্বংস থেকে বাঁচতে পারবেন ঠিক তেমনিভাবে কোরআনে কারিমা আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলছেন যে ইসলামের অনেকই আছে বর্ডার আছে ওই বর্ডারে তোমরা কাছেই যেও না বরং দূরে থাকো নিজের ইমানকে বাঁচাও দা মা ইয়ারি বুকা ইলা মালা ইয়ারি বুকা সন্দেহযুক্ত জিনিসগুলো ছেড়ে দাও সন্দেহ মুক্ত জিনিস গ্রহণ করো বর্ডারে গেলে সন্দেহ থাকে যে একটুর মধ্যে আপনি হারাম করে ফেলতে পারেন ওই হারাম থেকে দূরে থাকুন যে সকল জিনিস সন্দেহ মুক্ত সে সকল জিনিস গ্রহণ করুন অনেকে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে আমরা এক রুমে থাকি রুমে আবার অনেক সময় অমুসলিমরা থাকে তাদের কাপড় অনেক সময় আমরা পড়ে ফেলি অমুসলিমদের কাপড় পরিধান করা অমুসলিমদের সাথে খাবার খাওয়া তাদের রান্নাকৃত খাবার খাওয়ার হুকুম কি তো এই সকল বিষয়ে এই একটা মাস্তালা ওয়ালা তাকরাবো এর কাছে না যাওয়া উত্তম যদি কোনো উপায় না থাকে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু উপায় আছে আপনি একা রান্না করতে পারেন মুসলমানরা একসাথে রান্না করতে পারেন আপনার কাপড় আলাদা হওয়াটা ভালো কারণ তার কাপড় তার রান্না সম্পূর্ণ পাক কিনা সন্দেহ আছে এই জন্য লাতা কালো গাছের কাছে যায় না আপনিও এই সকল বর্ডার কাছে যায় না দূরে থাকাটা ভালো আপনার কাপড়ের এক জায়গায় নাপাকি লেগেছে নামাজের সময় হয়েছে এখন নাপাকি যে স্থানে লেগেছে ওই জায়গাটা শুকিয়ে গেছে এবং রংটাও চলে গেছে এখন কোনো আলামত নেই যে কোন জায়গা নাপাক হয়েছে এখন আপনি কোন জায়গা ধৌত করবেন সাবধানতা অবলম্বন করে সতর্কতামূলক আপনি পুরো জামাটা যদি ধুয়ে ফেলেন তাহলে আপনি সন্দেহ মুক্ত হয়ে গেলেন আর আপনার নামাজ হয়েছে না হয় নাই সে বর্ডার থেকে আপনি দূরে চলে আসলেন আপনি আপনি টেনশনমুক্ত সন্দেহমুক্ত হয়ে গেলেন যে আমার নামাজ অবশ্যই হয়েছে একদল মানুষ এক জায়গায় পুড়ে গেল ডুবে গেল গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল কিছু মুসলমান কিছু অমুসলিম পার্থক্য করা যাচ্ছে না এখন আমরা জানাজা পড়ব না পড়ব না অমুসলিমদের উপর জানাজা নাই মুসলমানদের উপর জানাজা আছে সন্দেহ থেকে বেঁচে যান সবার উপর নামাজ জানাজা পড়ে যান কারণ কাফিরদের উপর নামাজ জানাজা পড়লে গুণাকার হবেন না মুসলমানদেরকে নামাজে জানাজা ছাড়া যদি আপনি দাফন করলেন আপনি অবশ্যই কী হবেন গুণাকার হবেন কারণ সাধারণত আমরা কোনো কাফিরের উপর জানাজা পড়ি না কিন্তু এখানে এই মুসলমানদের উপর আপনি যদি নামাজা পড়তেই হয় অন্য কোনো উপায় নেই এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আসে এই আয়াত থেকে আমরা এটা জানতে পারলাম ওলা তাকরা বাহাদি হিসা যারা জাহানি সন্দেহ আছে সেই সন্দেহ থেকে আমরা দূরে থাকি আমি তো হারাম কাজটা করতেছি না তাই বলে একবার সন্দেহের আশপাশ ঘোরাঘুরি করব এটা ঠিক নয় মারবি ইসলামের সাত করেন ইন্নাল হালাল বাইন মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদিস যে নিশ্চয় হালাল স্পষ্ট ও ইন্নাল হারাম বাইন হারামও স্পষ্ট ও বাইনাহুমা উমর উন মুস্তাবি হাত এই হালাল হচ্ছে সবুজ সিগনাল হারাম হচ্ছে লাল সিগনাল এই লাল সবুজের মাঝামাঝি কিছু জিনিস আসে সন্দেহ সংশয়ের সামান তাকা শুভহাত ফাকাজ ইস্তাবারা আলী দিন হি ওয়াইর দিন যে ব্যক্তি এই সন্দেহের স্থান থেকে দূরে থাকবে সে নিজের ইমানকে বাঁচাতে পারবে সে নিজের সম্মানকে বাঁচাতে পারবে ওমান ও কাফিল শুভহাত ও কাফিল হারাম আর যে ব্যক্তি এই শুভহাত সন্দেহর যে স্থান এগুলোর পাশাপাশি শুধু ঘোরাঘুরি করবে একসময় সে হারামে পড়ে যাবে এই জন্য আমি শুধু হারাম করব না এটা বলা ঠিক নয় বরং হারাম থেকে দূরে থাকতে হবে মাকরু থেকে দূরে থাকতে হবে মাকরু তানজি থেকে দূরে থাকতে হবে তখন আপনি আপনার ইমান তো হয়ে যাবে জুমার দিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলেন হে ইমানদারেরা ইদানুদি আলী সালাতিমিউমিল জমাতি ফসাউলা দিকরিল্লাহ ওয়াদারুল বাই হে ইমানদারেরা যখন জুমার আজান হবে 
জুমার নামাজের দিকে তোমরা দ্রুত যাও এবং বেচা কিনা তোমরা বন্ধ করো বেচা কেনা করা আসলে কি নয় হারাম নয় কিন্তু এই সময়ে কেন হারাম করা হলো কারণ এই জিনিস আপনাকে নামাজে জুমা থেকে সালাতুল জুমা থেকে বিরত রাখবে যাতে করে পরিপূর্ণভাবে সালাতুল জুমা আদায় করতে পারেন এই বৈধ জিনিসটা আপনি বাদ দিয়ে দেন যেরকম গাছ থেকে দূরে থাকেন বেচা কেনা থেকে আপনি দূরে থাকেন আপনার নামাজের জানাজা আপনার এই জুমার নামাজটি আপনি পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারবেন আর যদি বলেন আমি একদিকে বেচা কেনা করি আর একদিকে জুমা চলুক জুমার নামাজ চলে যাবে আর জুমার ঠিক সময় জুমার সময় দেখবেন এক কাস্টমার আপনার আসবে এই জন্য বলা হয়েছে আপনি বেচা কেনা থেকে দূরে থাকুন আপনার জুমার নামাজটাকে আপনি হেফাজত করুন আল্লাহ তালা বলেন গাছ থেকে দূরে থাকো গাছের কাছে যদি তোমরা চলে যাও তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এখান থেকে আরেকটা জিনিস আমরা জানলাম সেটা হচ্ছে কোনো বান্ধা যখন কোনো অপকর্ম করে কোনো অনাফরমানি করে ফাতা কুনা মিনা জালিমি তখন সে নিজের উপর জুলুম করে আপনি যখন কোনো গুনাহ করেন এটা বলতে পারবে না যে আমি তো অন্যের উপর জুলুম করছি না না যে কোনো গুনাহ যখন করেন অন্যের উপর জুলুম হোক না হোক প্রথমে আপনি আপনার নিজের উপর জুলুম করছেন সেজন্য হজরত আদম আলাই ইসলামকে যখন আল্লাহ তালা সাবধান করলেন তখন তিনি প্রথমেই তো বা কী করেছেন রাব্বানা জালাম না ফুসনা হে আল্লাহ আমি আমার উপর আমরা দুজন আমাদের নিজের উপর কী করেছি জুলুম করেছি আজকের এই একটি আয়াত থেকে আমরা অনেক জিনিস শিখতে পারলাম আয়াত কি প্রথমে আমরা আমাদের ইতিহাস জানতে পারলাম দুই নম্বর ইয়া আদম হে আদম থেকে জানতে পারলাম সব নবীদেরকে আল্লাহ তালা নাম ধরে ডেকেছেন আমাদের নবীকে নাম ধরে আল্লাহ তালা ডাকেন নাই তৃতীয় জিনিস আমরা জানতে পারলাম আল্লাহ তালা বলছেন হে আদম তুমি যেখানে থাকো স্ত্রীকে সাথে জান্নাতে রাখো স্বামী যেখানে থাকবে সাথে স্ত্রীকে সে মানের ঘরে রাখতে হবে চার নম্বর জিনিস আমরা জানতে পারলাম যে স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া এটা স্বামীর উপর ফরজ চতুর্থ জিনিস আমরা জানতে পারলাম আল্লাহ তালা বলেছেন ওজা উজুকা এবং তোমার স্ত্রীকে তো স্ত্রী স্বামী স্ত্রীর এই প্রথা এর এই রেওয়াজ এটা নতুন কিছু নয় বরং সে আদম আলাই ইসলাম মানব ইতিহাসের সূচনা থেকে বিবাহ বন্ধনের এই ইতিহাস শুরু হয়েছে বলা তাকরা বাহাদ ইসা যারা এই গাছের কাছে যেও না এখান থেকে আমরা শিখতে পারলাম নিষিদ্ধ জিনিস করা তো দূরের কথা নিষিদ্ধ জিনিসের কাছেও যাওয়া যাবে না যেখানে সন্দেহ আছে যেখানেই গেলে সন্দেহ আছে সে সন্দেহ থেকে আমি দূরে থাকব সন্দেহ মুক্ত থাকার চেষ্টা করব তাহলে আমি আমার নিজেকে অপকর্ম থেকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারব আজকে যে আলোচনা হলো এই আয়াত থেকে এই আলোচনার উপর আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমল করার